വർഷോപ്പ് കാൽക്കുലേഷൻ ആൻഡ് സയൻസിലെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് രണ്ട് പാർട്ടുകളുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കാണും ഓക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ഫിക്സഡ് ഓർ സപ്പോർട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് എ ലിവർ വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ഫിക്സഡ് ഓർ സപ്പോർട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് എ ലിവർ ഉത്തരം ഫൽക്രം എന്നാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വിച്ച് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലിവർ നാല് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലിവറിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ വേഗത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു നോട്ടായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക സ്പെല്ലിങ്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നാല് ഓപ്ഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് വീൽ ബാരോ എ പെയർ ഓഫ് സിസേഴ്സ് ഫയർ ടോംസ് ലൈവ് സ്ക്വയർസർ എന്നിങ്ങനെയാണ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലിവറിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എ പെയർ ഓഫ് സിസേഴ്സ് എന്ന ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോർമുല ഓഫ് സ്പീഡ് സ്പീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഫോർമുല എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്പീഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് കവേഡ് ബൈ ടൈം എന്നാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്താണ് സ്പീഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സോറി സ്പീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് കവേഡ് ബൈ ടൈം ഓക്കെ അടുത്ത നോക്കുക ഹൗ മെയിൻ വാട്ട്സ് ഫോർ വൺ ഹോഴ്സ് പവർ ഇൻ മെട്രിക് സിസ്റ്റം മെട്രിക് സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് വൺ ഹോഴ്സ് പവറിനകത്തുള്ള വാട്ട്സ് എത്രയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് മെട്രിക് സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ഒരു കുതിരശക്തിയിൽ ഉള്ള വാട്ട്സ് എത്രയാണ് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വാട്ട്സ് ആണ് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വാട്ട്സ് ആണ് മെട്രിക് സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ഒരു ഹോഴ്സ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക വാട്ട് ഈസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്യൂർഡ് ടു റൈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് വൺ ഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ ത്രൂ വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈസ് കാർഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്യൂർഡ് ടു റൈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ വൺ ഓഫ് വൺ ഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ ത്രൂ വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വൺ ഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ ത്രൂ വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈസ് കാർഡ് ഉത്തരം കലോറി എന്നാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് റെഗുലർ ടു റൈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് വൺ ഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ ത്രൂ വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈസ് കാർഡ് കലോറി അടുത്ത നോക്കുക വിച്ച് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് കലോറി മീറ്റർ ആണ് ഹീറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കലോറി മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഓ സൈഡ് ഈസ് പതിനെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡ് പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് സൈഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് അതായത് സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് സ്ക്വയർ അതായത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സൈഡായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് എത്രയാണോ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അതുപോലെ ഇരുപതാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഇസിക്കൽറ്റ് എത്രയാണോ സ്ക്വയർ അഞ്ചാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാണോ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാകും ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ എൽ സി എം ഓഫ് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ആറ് മുപ്പത്താറ് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ആറ് മുപ്പത്താറിൻ്റെ എൽ സി എം കണ്ടെത്താനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എൽ സി എം കണ്ടെത്താനുള്ള ധാരാളം വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ പല യൂട്യൂബേഴ്സും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ കാണുക ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ആറ് മുപ്പത്താറ് ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം കാണാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു നാല് സംഖ്യയിലും കോമണായിട്ടടങ്ങുന്ന സംഖ്യ ഏതാണ് രണ്ടു കൊണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും ബാധിക്കാം നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ഏതാണ് ആറെന്ന സംഖ്യ കോമണായിട്ടടങ്ങും
ഒന്ന് താത്തറയ്ക്ക് ഒന്ന് താത്തറയ്ക്ക് രണ്ട് എണ്ണത് ഒരു തവണ ഓക്കെ ഇപ്പം എല്ലാം ഒന്നായിട്ടുണ്ട് ഇനി ആറ് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് ഇൻറ്റ് രണ്ട് ഗുണിച്ച് നോക്കുക ആറ് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് ഇൻറ്റ് രണ്ട് ആറ് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റ് രണ്ട് എത്രയാണ് കിട്ടിയത് മുപ്പത്തി ആറ് കിട്ടുമല്ലേ ഇതാണ് എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടുത്തെ എൽ സി എം എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ആറ് പക്ഷേ ഈ ഒരു മെതേഡ് ഇല്ലാതെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അത് കാണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ എൽ സി എമ്മും എച്ച് സി എഫും കാണുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇനി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഡീറ്റ സൈൻ ഡീറ്റയ്ക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ളതും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടായിരിക്കും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഡീറ്റ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് എന്നതാണ് ശരിയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഓപ്പെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനിയസ് ടു സൈൻ തീറ്റ ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കുക വാട്ട് ഈസ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാൻ ഇപ്പം കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പോക്കറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് എന്ന് അടിച്ചതിന് ശേഷം പോക്കറ്റ് കാൽക്കുലേറ്ററിലെ ഈ ഒരു സൈൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി വിച്ച് വൺ ഈസ് നോൺ മെറ്റൽ നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് മെറ്റൽ അല്ലാത്തത് മെർക്കുറി ഗ്രാഫൈറ്റ് ബ്രാസ് അയണ് എന്നിങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷനാണ് ഇതിനകത്ത് മെർക്കുറിയും ബ്രാസും അയണും മെറ്റലാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് മെറ്റൽ അല്ല സോ അപ്പം ഗ്രാഫൈറ്റാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അതായത് വിച്ച് മെറ്റൽ ഈസ് വൈഡ്ലി യൂസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് കാസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് മെഷീനറി പാർട്സ് ഏത് മെറ്റലാണ് വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ മേക്കിംഗ് കാസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് മെഷീനറി പാർട്സ് ഉത്തരം ഗ്രേ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇത് ഒരു ഈ ഒരു പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാർട്ട് കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് മെറ്റീരിയൽ സയൻസിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇതുപോലെയുള്ള മെറ്റീരിയൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ നിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാൽക്കുലേഷനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ അതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോർമുല ഫോർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോർമുല ഫോർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ബി എൽ വി സൈൻ ഡീറ്റ ഓൾസ് വീഡിയോ ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ബി എൽ വി സൈൻ ഡീറ്റ ഓൾസ് അടുത്തത് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ടു ദ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ഓഫ് സിമ്പിൾ മെഷീൻ വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ടു ദ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ഓഫ് സിമ്പിൾ മെഷീൻ ഉത്തരം എഫിഷ്യൻസി വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫിനിഷൻ ഓഫ് റേഷ്യോ റേഷ്യോൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് റിലേഷൻ ഓഫ് ടു ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ദി സെയിം കൈൻഡ് റിലേഷൻ ഓഫ് ടു ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ദ സെയിം കൈൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്പീഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്പീഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്പീഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അടുത്ത വാട്ട് ഈസ് ദ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് അലുമിനിയം ആലുമിനിയത്തിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തി ഒൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് അലുമിനിയം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വാട്ട് ഈസ് ദ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ജൂള് വിച്ച് ആലോയിസ്റ്റിൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ്സ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊബാൾട്ട് സ്റ്റീൽ വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്ഡ് ബൈ ദ എഫർട്ട് ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്ഡ് ബൈ ദ ലോഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ
which is equal to sin theta നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് വിച്ച് സ്റ്റീൽ ഈസ് യൂസർ ഫോർ മേക്കിംഗ് ഫയൽസ് ആൻഡ് കോൾഡിസ് ഫയൽ കോൾഡിസിലൊക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുന്നത് ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീലാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളു ഓക്കെ അത് മെറ്റീരിയൽ സയൻസിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാന